നമസ്കാരം കഥയില്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ ഓഫ് പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ അബ്ദുൾ സത്താർ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ബിന്ദു ശ്രീകുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ഡോക്ടർ പൂജ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതുങ്ങളുടെ തള്ളെ വിട്ടുകൊടുക്കും ആ കൊച്ചുങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലേ അവളെ അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അയാളുടെ കൂടെ വിട് രണ്ടു വർഷം പോയി കടന്നിട്ട് വന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ അവള് വിളിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നല്ലോ സുധീന നീ അവിടെ നിക്കും നീ അവിടെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അവിടെ ഭർത്താവിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നത് നിക്കാ അവന്റെ കൂടെ നിക്കാൻ വന്നതാ അല്ലാതെ എന്റെ കൂടെ വരാൻ വന്നത് പറ്റി അവളെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയ എന്തിനാ ഞാൻ പോയോ പോയി പോയെന്നുള്ളത് തീർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വിവരം എല്ലാം പോട്ടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് തീർന്നു ഇവിടെ വെച്ച് തീർത്തു ഞാൻ എല്ലാം സഹിക്കാനും പുറക്കാനും തരാം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം തീർത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളെ വിളിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഇവള് വിളിക്കുന്ന ഞാൻ കേൾക്കരുത് ഈ നാണങ്ങേട് സഹിച്ച് നിന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജീവിക്കത്തില്ല സുധീനയോട് ചോയ് സംഗതികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടിയുടെ മനസ്സും എനിക്കറിയാം വിഷമമുള്ള മനസ്സാണ് ജീവിതത്തിലുള്ള അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ പെട്ടുകൊടുത്തു നിന്ന് കരകയറാനുള്ള ആ ശ്രമത്തിൽ കുട്ടി ഉത്സാഹിച്ചാൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരും നന്നാക്കി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരുമിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവണമെന്ന് മനസ്സിന് അത്ര അധികം ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ നാല് പേരും ഒരു നല്ലൊരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുക അവനോൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങൾക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കാണോ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതോ കമറൂനാണോ ഹരിപ്രസാദിനാണോ മണിയമ്മയ്ക്കാണോ എന്നുള്ള ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉരുത്തിരിയും അവർ പറഞ്ഞു തരും ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡിക്റ്റഡ് ആയി പോയെന്നും അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു കൗൺസിലിങ്ങിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ മണിയമ്മയും ഹരിപ്രസാദും സുധീനയും കമറുദ്ദീനും ഒന്നായി നോക്കി ആ മക്കളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയൊക്കെ ആയി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ കൊച്ചുമക്കളുടെ കാര്യമോ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യമോ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്താ നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഭർത്താവും ഭാര്യ എല്ലാവരും കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴല്ലേ അതിനൊരു സുഖമുള്ളത് പിന്നെ ഈ വെറു മറ്റ് മറ്റ് പല വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്തിന് ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞു മെനിയാൻ എന്തിനാ അതിൻ്റെ പുറകെ പോണത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്കും സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചൂടെ എന്തിന് വെറുതെ തമ്മിലടിക്കുന്ന ആർക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇനി അല്ല അത് നിങ്ങൾ അല്ല അല്ല വേണ്ട അതല്ല ഞങ്ങളുടെ അതല്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കരുത് അല്ല അല്ല ആര് നിർബന്ധിക്കുന്നത് അല്ല സുധീന കമറുദ്ദീന്റെ കൂടെ പോയോ പോയില്ലെന്നല്ല അത് ഇപ്പോഴല്ല നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടത് നല്ലൊരു കൗൺസിലിങ്ങിന് പോവും കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയിട്ട് സുധീനയും കമറും കൂടി നല്ലൊരു കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ രണ്ട് പേരുടെ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയുമ്പോ അതിനാ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിന്റെ അടുത്ത് പോണെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ അഡ്വൈസ് തരും അവരതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു തരും ഇവിടെ ഇരുന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ദുബായ് പോണോടം വരെ നിങ്ങൾ നല്ല കുടുംബമായിട്ട് ജീവിച്ചു മണിയമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർ നല്ലോണം ജീവിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെയാ പ്രശ്നം അതെന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ കുട്ടികളുടെ ഭാവി കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത എന്താ വെറും ഒരു ഇത്രയും പ്രാ അറിവും പക്വതയുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഇത് കാണുന്ന കാഴ്ചക്കാർ എന്താ ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാളെ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹം എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും നമ്മുടെ സംസ്കാരം എവിടെ പോയി നിൽക്കും
നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ആരെ ആരെയും വിട്ടു പോകാനും വയ്യ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഉരുണ്ടോണ്ട് വലിയ ദേഷ്യവും വൈരോഗ്യം കാണിക്കുക ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ജോഡികൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അതിപ്പം ഏതോ സാ ഇനിയിപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്താ പറയുന്നത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഈ ഫോറത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ മറ്റൊരവസരത്തിൽ തന്നെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോവാം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അതൊക്കെ കൗൺസിലറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു മനസ്സമാധാനവും ചിന്താശക്തിയൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കി തരും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ പി വിട്ട് പിരിഞ്ഞ് പോകാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതൊന്ന് ചേർന്ന് പോകാനാണ് പാടുള്ളത് ഇത്രയും ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലവും പത്തൊമ്പത് കൊല്ലവും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചവർ വെറും ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സമാധാനം കിട്ടുമോ ഇപ്പൊ പറയും ഞാൻ വിട്ടുപോകും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡൗട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങും അപ്പൊ വെറുതെ എന്തിനാ ഈ പ്രശ്നം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് നല്ലൊരു അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു ചോദിക്കേ മാം അത് അതിന്റെ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് ഇവരൊന്ന് പോയി നല്ല രീതിയിൽ വന്ന ഒരു പക്ഷെ ഇവർ രണ്ട് ഫാമിലി ഇനി ഏറ്റവും നല്ല ഫാമിലി ആയിട്ട് അവർ മാറി വരും എത്രയോ കേസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്ന എന്താന്നുള്ളത് നാലു പേർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പലരുടെയും അടുത്ത് വരും അതില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതവും ഇവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ നാല് പേരും സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണിത് നിങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടി ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരി നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് പരിഹാരം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതാണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ആ പരിഹാരത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ചാടുന്നത് വേറെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്കാണെന്ന് മാത്രം അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് നിങ്ങൾ അത് ശാശ്വത പരിഹാരത്തിലേക്കല്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോയി ചാടുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഏറിപ്പോയാൽ ഒരു വർഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നേരിടേണ്ട ഒരു ഗതികേടലേക്ക് തള്ളപ്പെടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതി വെച്ച് തരാം ഞാൻ എഴുതി നിങ്ങളുടെ കൈ തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മണിയമ്മയുടെ കൂടെ പോയി ഞാൻ ജീവിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വാശിയോടെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ മണിയമ്മ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു നാറ്റിച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത തന്നില്ല വായിൽ നാവ് ശരിയല്ല അല്ല എന്നെ എന്നെ ഇറക്കി വിടാൻ എന്ത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വാതില് പൂട്ടിക്കോ നീ അകത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ മദ്യം കഴിച്ച മേടം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് ഞാൻ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചില്ല വൈകുന്നേരം വന്നാൽ ഇന്ന് കഴിക്കരുത് ഞാൻ അവിടെ അവിടെ കാണും കഴിക്കരുത് എന്ന് കരുതി ഞാൻ മദ്യം കഴിക്കാതെ വന്നു ഞാൻ വന്ന് കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പോയി കുടിച്ചത് അതുവരെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ സിറ്റ് ഔട്ട് തുറന്നിട്ട് അവിടെ ഞാൻ കിടക്കത്തില്ലേ പട്ടിയും പൂച്ചനും നക്കാതെ കിടക്കാവല്ലോ ബാത്റൂമിന് അധ്യയനം ഇട്ടിട്ട് പോയില്ലേ എന്റെ തുണി ചാക്കിനകത്ത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിന് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ സംഭവം ഉണ്ടായി പുള്ളി പോയി പുറത്തെ ബാത്റൂമിന്റെ അവിടെ കിടന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പത്ത് മണി ആയപ്പം പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലില്ല ഞാൻ അകത്തുണ്ട് അപ്പൊ മോട്ടോർ അടിച്ച് വെള്ളം പോയത് കണ്ടോണ്ട് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അകത്തുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ആളിന്റെ ആ ജനന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടു ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളി എവിടെ പോയെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ച് കുറേ അനക്കം കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഷീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുഖവും ഇതാക്കും ചെയ്യുന്ന കേട്ടോണ്ട് ഞാൻ പുറത്തൊരു കിച്ചണും ഒരു ബാത്റൂമും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പം നിലത്ത് ഷീറ്റ് ഇട്ട് കിടക്കും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അയാളെ പൊക്കി പൊക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പൊക്കി ആളെ അന്ന് മഴ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു മഴ ചന്നും പിന്നെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അന്നേരം ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് വേണ്ട ഇനി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും കുറ്റം ചെയ്താലും ഇവിടെ കിടക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിച്ച്
ഞാൻ അങ്ങ് ഓടി മാറി പുള്ളി ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെ അന്നേരം ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോയത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോയത് ഓട്ടോ വിളിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് പോലീസുകാരും ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അകത്ത് കയറ്റി കടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കിടക്ക് നമുക്ക് നാളെ എന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പെറ്റീഷൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പെറ്റീഷൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിയെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ അസുഖം അറിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കാലേ എന്റെ അസുഖം അറിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അറിഞ്ഞതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അപ്പൊ ഏഴ് കൊല്ലായി അല്ല ആറ് കൊല്ലം ആറ് കൊല്ലമായി ആറ് കൊല്ലമായി അല്ല മാം അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അത് തീരില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം ചെളി വാരി എറിയ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരുന്നില്ല നമുക്ക് ആരുടെയും പാസ്റ്റ് അല്ല കേൾക്കണ്ട നമ്മളൊരു വേണ്ടത് അപ്പൊ അവര് നല്ലൊരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിന്റെ അടുത്ത് നാല് പേരും കൂടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് അവര് പല സിറ്റിങ്ങിൽ ഇരുന്ന് പലരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താന്ന് പഠിച്ച് അവര് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ നേരെയാവുക അല്ല അതിനാണ് അതിപ്പോ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തില് നമുക്ക് രണ്ടുപേരെയോ ഒരാളെയോ മാത്രം പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് കാര്യം നാല് പേരും അതിന് തയ്യാറാവണം ഹരിപ്രസാദ് എന്താ പറയുന്നത് അതിനോട് അല്ല ഹരിപ്രസാദ് അല്ല അത് സാർ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പബ്ലിക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അതായത് ഇവര് നാല് എന്താണ് പറയുക ഈ നാല് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തികളും ഇപ്പൊ ശത്രുതയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തുറന്ന് പലതും പറയാൻ അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും കൂടെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും പോവാൻ ഈ മന ഇവിടെ ഈ ഒരു വേദി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പറ്റാത്തൊരു അവസരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർ ആ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി അത് മനസ്സ് തുറന്ന് അവർ പല ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡോപ്പമിൻ്റെ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റേ ഓവർ മറ്റേ ഹോർമോണിൻ്റെ കൂടുതൽ അതൊക്കെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചോളും ഹരി ഹരി മനസ്സിലാക്കുക സുദീനെ സുദീനയ്ക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും സുദീനയ്ക്കും കമറുദ്ദീനും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടി അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കമറുദ്ദീനെ വിളിച്ച് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻ എവിടെയാ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ഒരുമിപ്പിക്കണമായിരുന്നു അല്ലാതെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു പെഷമം വന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ കൂട്ടിയെടുത്ത് അവരെ ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോലല്ല അത് തെറ്റാണ് അത് അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയായിട്ട് മറ്റേ ഒരു ഓർക്കണം അന്യൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ആ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറയും താമസിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അദീന വന്ന് അല്ല സുദീന വന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ അത് സാരമില്ല ഞാൻ കമറുവിനോട് സംസാരിക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവരെ ഒരുമിപ്പിക്കണമായിരുന്നു അല്ലാതെ നനഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കരുത് അല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആ കുട്ടി എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടി നിങ്ങൾ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ കുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ കല്യാണ കാര്യം അതിൻ്റെ അറിയാമല്ലോ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അതിൻ്റെതായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരും ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് രണ്ടുപേരും വീണ്ടും ഇത് തന്നെ പിന്നെയും വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് സുദീനയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അല്ല അതെ അല്ല അത് തന്നെ അന്യന്റെ അന്യന്റെ ഭാര്യയോ അന്യന്റെ ഭർത്താവിനെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്തിനു എന്ത് കാര്യത്തിന് ഇവരുടെ കുടുംബം തകർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീര് വീണാൽ മറ്റൊരു പെണ്ണിന് സമാധാനം കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ കേസുകൾ ദിവസവും കാണുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക ഒന്നും കിട്ടില്ല ഈ തൽക്കാലം അവരെ തോപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വിജയം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഇതിന് വില പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ
കുട്ടികളുള്ള അമ്മൂമ്മയാണ് നിങ്ങളത് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്റെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ പ്രശ്നം അല്ല നിങ്ങളല്ല പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാരും പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അവരും പറയും എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ വെറുതെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ടാന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് നമ്മളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ പലതും ഒന്ന് കേട്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമറുദ്ദീനെയും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മക്കളോട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെ പോയി വേണം എവിടെ പോയി ഹരിപ്രസാദിന്റെ കൂടെ പോയോ ഞാൻ അല്ല വേണ്ട ഇവര് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഹരിപ്രസാദിന്റെ കൂടെ ഹരിപ്രസാദിന്റെ കൂടെ പോയെന്ന് അവരാക്കി അല്ല ഇപ്പോഴും ഹരിപ്രസാദിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നതെന്ന് മാനമ്മ എല്ലാരും താമസിക്കുന്നതാക്കി ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഹരിപ്രസാദിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നുള്ളു ആ എന്നാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ താമസിച്ചോളൂ എത്ര വേണേ താമസിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഈ ചാനലിലും വരെ എത്തിച്ചു ഈ നാട്ടുകാരിലും എത്തിച്ചു അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പോയാലും എനിക്ക് നടക്കാറല്ലേ അല്ല അല്ല എനിക്ക് നടക്കാറ് അത് അതാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം എന്റെ നാണക്കേട് ഞങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ജീവിക്ക എന്റെ എനിക്ക് മക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി എന്റെ മക്കൾക്ക് മോക്ക മോക്കും അറിയാം മോനും അറിയാം ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് ജോലിക്ക് വന്നതാന്ന് എന്റെ അമ്മക്ക് അറിയാം ആ പിന്നെന്താ കുഴപ്പം പിന്നെന്ത് പിന്നെന്ത് പിന്നെന്തിനാ കുഴപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും കാണില്ലേ എന്നെ എന്നെ ചാനലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പോയില്ല ഹരിപ്രസാദിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ കണ്ടു ഇനി കാണട്ടെ അത് അത് ആ കുട്ടികൾക്ക് മോശമല്ലേ അത് കാണട്ടെ മാഡം എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ പരത്തി വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കുട്ടികൾക്ക് നാണം കേടുണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്ക് അവര് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും അത് ചിന്തിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വാശിയോടെ പറഞ്ഞു ഏതായാലും എനിക്ക് നാണക്കേടായി ഇതായിരുന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ആളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പോണില്ല അതെ അല്ലാതെ നോക്കോ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇവിടെ വരാൻ വന്നിരുന്നപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഇടപെട്ടതല്ല ഇപ്പൊ ഇടപെട്ടതല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത് നല്ല മാഡം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഈ സ്ത്രീ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാൻ കൊണ്ട് എന്നെ പറയുന്നതും ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ തലവുണിച്ചിരുന്ന് പറയുന്ന വർത്താനം ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥ കരയും പറയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേറെ പിരിയണം അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുക ജീവിക്കാതിരിക്കുക അത് വേറെ കാര്യം ഈ രണ്ടുപേരും ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ട അയാൾക്ക് ഭാര്യയും വേണ്ട അവർക്ക് ഭർത്താവിനെയും വേണ്ട കാരണങ്ങൾ നൂറായിരം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വേദി ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പിരിഞ്ഞ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പിരിയാവും പക്ഷേ ഒരു അദാലത്തിനെ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ അദാലത്തിനെ അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപ്പിട്ട് ചോറ് ഇന്ന് എവനും അത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ എന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കുന്നതോ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പോവാം ഞാൻ സുധീനയോട് നേരത്തെ പറയാൻ വന്ന സംസാരം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പറ്റി പോയ സുധീന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പലരും പറഞ്ഞു ഞാൻ വിഷം കഴിച്ചു എന്ന് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വിഷം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമോ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം